ะแซงหน่อยแซงหน่อยไม่เห็นเดี๋ยวตามองเลยอัจฉริยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ดีบิดไปนะครับตามคำเรียกร้องเดี๋ยววันนี้คันนี้ไปวิ่งกันเดี๋ยวผมขอแต่งตัวนิดหนึ่งการแต่งกายต้องเป็นสิ่งสำคัญนะครับจะขี่มอเตอร์ไซค์ขี่บิ๊กไบค์หรือว่าขี่จักรยานนะครับชุดแต่งกายหมวกกันน็อกถุงมือยังไงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและอย่ามองข้ามนะครับสตาร์ทรถวอร์มไปเลยแล้วกันอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ก็ผมว่าใส่ไว้ขี่มันดูเท่กว่านะครับในคลิปที่แล้วที่ไปทำในคลิปที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนะครับมีคนเมนต์มาเนี่ยบอกว่าขับแค่รถเล็กนะครับหรือว่ามอเตอร์ไซค์ตลาดแต่แต่งตัวเวอร์แล้วมีคนมาแซวนะครับอย่าไปสนใจนะครับพวกนี้ผมว่าไม่ว่าจะขับอะไรนะครับขึ้นชื่อว่าอยู่บนท้องถนนขับรถยนต์ยังต้องรัดใส่เบลเลยมอเตอร์ไซค์เครื่องแต่งกายใส่แล้วมันเท่จะตาย <coughs> เดี๋ยววันนี้คันนี้ไปวิ่งกันนะครับ KDM RC 3 9 0ใส่ถุงมือเลยฟิตไปหมดเลย <coughs> มีเกินๆไว้นะครับในคอมเมนต์ที่แล้วที่ว่าเอาคันนี้แหละมารีวิวนะครับแล้วปรากฏว่าบอกว่าถ้าช่วยกันแชร์มีคนชมนะครับถึงสักประมาณแสนวิวผมจะจัดคลิปคันนี้ไปลองขี่ให้ดูอันนี้ผมรอเล่นนะครับต่อให้ไม่มีคนแชร์ไม่มีคนชมไม่มีคนดูผมก็จัดให้อยู่ดีนะครับวันนี้ <coughs> เอาเจ้าประดุกฟูไปวิ่งเลยแล้วกันหลายคนบอกหน้ามันแปลกๆแต่ผมว่ามันสวยเนี่ยนะเอกลักษณ์มันไม่สําใครดีเป็นมุมมองหาใส่ไม่ได้เล็งไม่ได้นะครับโอเคได้ละแนนองศาน่าจะได้ละปกติผมจะยึดกล้องกับหมวกกันนะครับวันนี้ให้มันมองผมก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันแล้วก็มาใส่ที่หมวกที่หัวนะครับหมวกกระจกนี่เด่นชัดเจนเลยนะครับ R4 390 1สูงรูปโตนะครับรู้สึกถึงแรงสั่นกระทาน ABS ทำงานนะครับต้องลองกันลองเบรกลอง ABS ก่อนอันนี้ครั้งแรกเลยนะที่ผมเอาออกไปวิ่งบนถนนใหญ่ตอนก่อนหน้านี้ได้มาเนี่ยวนอยู่วนอยู่ในซอยนะครับไม่เฮ้ยจะบิวใครเลยอย่าบอกนะรถที่ร้านออกไปละเราชิงออกไปแล้วเรายังมองขวาอยู่ตามไปดูคุณคุณว่าเพิ่งมาเองนะ W800 นะครับคาวาสกิคลาสสิกอัตราเล็กไม่ธรรมดานะครับถ้าเทียบกับคำว่า3 7 3 4ดีดึงดีใช้ได้เลยนะและช่วงล่างนิ่งๆนะเอ๊แต่สังเกตจากเรื่องที่สั่นนะครับความสั่นเนี่ยที่ผมรีวิวเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่ารอบสูงมันจะสั่นแต่คันนี้มันกลับกันกลับกันนะครับกลับกันมันเหมือนเป็นฟิลที่อะไรอ่ะโดยหลักการแล้วก็ว่าหนึ่งสูงลูกโตมันต้องสั่นอยู่เลยนะครับแต่พอเนี้ยมันเหมือนตอนออกโตรู้สึกสั่นสันนะครับแต่พอรอบมันได้อยู่ๆมันสั่นจนมันนิ่งฝั่งละงงนะครับมันอารมณ์เหมือนมันสั่นเป็นจังหวะจนมันนิ่งนะครับไม่ได้รู้สึกสั่นขนาดนั้นไม่ใช่คันที่ร้านนะครับทักทายหน่อยครับไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวจะแซงหน่อยแซงหน่อยไม่ไม่เห็นเดี๋ยวตามองเลยอัจฉริยะเห็นละเห็นละโอเคจะเป็นแปดร้อยนะครับน่าจะเป็นลูกค้าที่มาดูรถนะครับเพราะว่ารถที่ร้านเราเป็นอีกสีนึงตกใจนึกว่าเพิ่งมาไปจะละคุณคุณว่ามีติดจองนะครับไม่ไม่ไม่คิดว่าจะออกเร็วขนาดนี้แต่เมื่อกี้คนละคันนะครับคนละคันเมื่อกี้ผมนึกว่าคันเดียวกันมาพูดถึงความสั่นหน่อยเนี่ยเนี่ยความเร็วอยู่ประมาณนี้นะครับร้อยหนึ่งถือว่าผมว่าจังหวะมันสั่นเฉพาะจังหวะออกตัวนะครับแต่จังหวะเนี่ยรอบลอยลำเดินทางเนี่ยเจ็ดแปดสิบร้อยนึงผมว่าความรู้สึกที่ว่ามันสั่นเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนีกับพวกสองสูบพาราเลลดูวินพวกวางเข้าเวียงร้อยแปดสิบเท่าไหร่นะครับโอเครู้สึกว่ามันสั่นสะทานขึ้นมาที่กลุ่มแหละแต่ถามว่าเมื่อเทียบกับพวกหนึ่งสูบลูกโตด้วยกันอย่างตระกูลรถคัสซิงเทียบกับ RE เทียบกับ SR นะครับ SR กับ RE รู้สึกว่ารอบส่งสูงจะมีความสั่นแบบรู้สึกได้นะครับแต่เจ้านี้อารมณ์แบบออกตัวสั่นสั่นสั่นนะครับแต่พอรอบส่งสูงเนี่ยเลทไลน์มันอยู่ประมาณหมื่นรอบได้เลยนะ
แมงมาสูงสุดมาที่ 9,500 รอบนะครับนะปิดปุ๊บ 9,500 ปุ๊บไฟชิปไลท์สีแดงเตือนเลยจังหวะสักประมาณ 6,700 รอบผมว่ามันก็เริ่มนิ่งเลยนะสั่นจนนิ่งแปลกแต่จริงนะผมก็ไม่เคยออกมาวิ่งอย่างนี้นะถือว่าไม่สั่นมากตอนแรกคิดว่ามันจะสั่นกว่านี้นะครับคำว่าสูงสูงลูกโตนะเดินทางสบายเลยไงแต่จริงผมว่าผมใส่ถุงมือหนาได้แหละแต่ในอย่างคันที่แล้วพวก RE เลยผมว่ามันยังรู้สึกสั่นกว่านี้นะอารมณ์ผมว่าฟีลิ่งที่บอกนะสั่นคล้ายๆพวกอุ้ยปาดมาขนาดนี้วีออนพูดถึงไหนแล้วผมเมื่อกี้โดนวีออนปาดตกใจมีแก่เมื่อกี้ออกจากทางทางพิเศษนะครับแล้วก็พอเข้ามาคู่ขนาดมุกปาดซ้ายเลยผมเห็นแล้วแหละเห็นตะไกลนะคิดว่าคงไม่แต่ก็ใช่จริงๆด้วยต้องอ่านเกมนะครับไม่งั้นไม่ไหวอันตรายเราก็ค่อยไปนะครับถามว่าคำว่าอัตราเร่งของ3 7 3ร้อยเจ็ดสิบสนะครับสิบสิบสี่แรงม้าผมว่าใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะครับอารมณ์แบบเดินทางวิ่งบนทราฟิกรถติดติดหรือว่าออกทางต่างจังหวัดนะก็ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมรถมันเยอะอยู่แต่ก็ผมก็ซัดมาปิดเกือบจะหมดปอกแล้วล่ะแต่เอาวะไว้ไว้ก่อนไว้ไว้ก่อนจะรอรถมันโล่งกว่านี้แล้วจะลองเปิดคันเล็งให้มันเยอะกว่านี้นะครับดูว่าฟิลลิ่งรอบสูงสุดเป็นไม่ฟิลลิ่งความเร็วสูงๆมันเป็นยังไงนะครับแต่ชอบเองที่เป็นช่วงล่างเลยไม่ผิดหวังเลยเป็นอย่างที่คิดนะครับว่าต้องมันต้องเป็นฟิลลิ่งประมาณนี้เบาๆแต่หนึ่งหนึ่งเบาๆแบบนิ่งๆแน่นๆนะครับเบาจริงๆขออนุญาตออกข้างนอกนะครับไม่ธรรมดานะเนี่ยอัตราเร่งไม่ขี้เหล่นะเมื่อเทียบกับที่ผมบอกนะครับเทียบกับคาสไม่เกิน400ซีซีนะไปตัวชิปไลน์นี่แอบตกใจเหมือนกันนะถ้าค่ายอื่นมันจะเป็นพวกสีขาวสีอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเกิดสีแดงเนี่ยถ้าเป็นค่ายอื่นมันจะเตือนประมาณว่าคือเราต้องจอดแล้วถ้ามันขึ้นสีแดงนะอย่างพวกความร้อนขึ้นอุณหภูมิน้ำน้ำมันร้อนไอ้อุณหภูมิน้ำมันเครื่องสูงเกินไปหรือว่าน้ำหล่อเย็นมันสูงเกินไปเอาว่าไฟวอลที่ให้จอดเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะแต่เคดีเอ็มเล่นเอาชิปไลน์ว่าเป็นสีแดงผมเห็นนะทุกครั้งที่มันขึ้นตกใจทุกทีเลยแต่มันเป็นชิปไลน์นะน่าจะทําสีขาวเหมือนค่ายอื่นความเร็วประมาณ110กว่ากว่านะครับถือว่านิ่งเลยนิ่งเลยนะครับนิ่งชนิดที่ว่าอาจจะโอเคอย่างที่บอกถ้าเทียบกับพวกรถสูบเยอะอาจจะไม่ได้เนียนเรียบนะครับแต่ผมว่าฟิลลิ่งไม่ดีกับพวก2สูบเลยอารมณ์ประมาณนั้นนะครับสั่นกว่านิดนึงแต่ผมว่าถ้าเทียบกับพวกสูบเดียวด้วยกันไอ้นี่เก็บรายละเอียดความสั่นในรอบสูบได้ดีกว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ที่ชอบคือช่วงล่างแม่นิ่งดีจริงๆอัพไซด์ดาวคลิปที่แล้วผมมีโพสต์ไปนะครับไม่ใช่บนมีพูดไปว่ารู้สึกจะ40กว่ามิลมีคนมาตอบว่าเป็น WP 43มิลและทั้งหน้าและหลังเลยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆแต่ฟิลลิ่งก็ทำสนุกเลยนะนี่ขนาดวิ่งออกข้างนอกกันนะบางคนเล็กนอกบางคนเล็กข้างในนะครับถนนให้เปิดกันเล็กได้ดูก็มีพอประมาณนะครับเราออกซ้ายกลับรถนะครับเหมือนเดิมแต่ว่าจะไปขอสปอนเซอร์เนี่ยพวกเต้นรถตามทางนะครับรู้สึกว่าออกผมทุกคิดเลยหลายคนพูดได้ยินว่าผมพูดสปอนเซอร์บ่อยนะครับอยากบอกว่าวันนี้5 0 0 0 0กว่าซับสไครต์แล้วเชื่อหรือไม่ว่าดีบิ๊กไบช n แนลไม่เคยมีสปอนเซอร์เลยนะครับไม่ใช่ไม่รับนะครับแต่ไม่เคยมีแบบใครมาจ้างเลยแปลกอยู่แต่ไอเราไม่สีเดียนะครับผมก็ทำเอาบันแล้วล่ะตอนนั้นทำเอาบันเลยนะในเมื่อทุกคนอยากดูผมก็อยากทำให้ดูเพราะผมว่ามันกระชับห้องตัวดีนะครับฟิลลิ่งแบบแต่ที่ชอบคือกระจกมันใหญ
ใหญ่แล้วมันยาวดีจริงๆเห็นแบบชัดเจนมากกระจกเดิมรถอีกไวด้วยนะเมื่อกี้แต่ผมว่าแรงชูดแรงท้องที่มันจังหวะเราเปิดคันเร่งเนี่ยขนาดลอยลำเลยนะผมว่ามันยังรู้สึกว่ามันโดดเลยนะอารมณ์ผมว่าพวกตัวอื่นๆนะครับยังไม่รู้สึกแรงชูดขนาดนี้นะแต่นี่แหละผมว่ามันก็คือสนิทเพราะว่าเด็นสูงลูกโตแล้วมันจะได้ฟิลลิ่งประมาณนี้นะครับซีซีไม่เยอะแต่แรงท้องมันได้จัดมันไม่ได้แรงท้องได้สะดุกดีหลายคนมาพูดนะครับว่าเอ๊ะเสียดายจังทำไม KTM นะครับรวมอีกรุ่นหนึ่งที่ว่าคล้ายๆกันคือ BMW ตระกูล G310 นะทำไมทำแค่สูบเดียวแต่ผมว่าส่วนตัวคำว่า1สูบลูกโตมันมีสเสน่ห์นะครับถ้าเกิดใครเคยได้ขี่ตัวของ KTM นี่แหละตระกูล690นะครับที่เป็น1สูบลูกโตนะโอ้โหอยากบอกว่าสุดติงกระดิ่งแมวจริงๆอารมณ์สั่นไหมก็ฟิลลิ่งคล้ายๆกันครับสั่นแต่ขี่มันก็โคตรโอ้โหเปิดทีจะโดดอย่างเดียวเลยมันเป็นฟิลลิ่งของหนึ่งสูงแล้วกำลังแบบแรงระเบิดมันแรงจริงๆนะครับไม่ต้องจะพูดอย่างนี้แต่ก็ถือว่ามันเป็นเสน่ห์แหละครับส่วนตัวถ้าเกิดในมุมมองผมนะครับถ้าเกิดรุ่นที่ทำสองสูงมาผมว่ามันคงเฉยๆอะเอาจริงนะแต่ในความรู้สึกเราพอเป็นหนึ่งสูบจะรู้สึกว่าเอ้ยมันคงสั่นนะแต่นี่ผมขี่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้สั่นอย่างที่คิดนะครับผมว่าเนี่ยในรอบเดี๋ยววิ่งความเร็วร้อยยีกว่าเดินทางไกลผมว่าไม่สั่นนะคือโอเคมันสั่นแหละมันสะทานขึ้นมาที่มือแต่ตอนแรกคิดว่ามันคงจะสั่นกว่านี้มันคงจะสั่นกว่านี้นะครับจังหวะพับเยี่ยวจังหวะแซงครับกําลังกําลังดีครับว่าเป็นรถที่มันเหมือนเป็นอารมณ์รถนอกกระแสนะครับ KDM ผมว่ามันเป็นรถที่ดีนะแต่เพียงแต่โอเคในตลาดบ้านเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นรถนอกกระแสไปหน่อยราคามือสองอาจจะตกลงมาเยอะไปหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าข้อดีหรือข้อเสียนะแต่มันถือว่าขี่สนุกนะขี่สนุกเลยลงโลขอดนิดนึงนะครับไม่แตกไปร้อยสี่นะครับผมขออนุญาตถอนแล้วกันไม่อยากจะขับเร็วออกสื่อนะครับมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีผมว่าน่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนนะครับผมว่าอารมณ์วิ่งเดินทางเนี่ยออกต่างจังหวัดความเร็วร้อยร้อยกว่าถือว่ามันอยู่ในช่วงที่กําลังขับสนุกเลยนะครับแล้วพูดถึงวิ่งในเมืองก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับรถค่อนข้างจะก,กระชับน้ําหนักเบานะครับถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์คนใช้งานแบบจริงจริงจังจังเลยนะครับลืมปอกไปนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วนะครับคันนี้เดิมสนิทจริงๆข้อเอาว่าเดิมทั้งคันเลยดีกว่าเดิมแบบเดิมสนิทจริงๆมีแค่บ่อยอย่างเดียวที่แต่งนะครับเสียงท่อบอกว่ารถเดิมๆก็ถือว่าดังนะรู้สึกว่ามันไม่ได้เงียบในหลายๆรุ่นมันจะเงียบเงียบที่ผมชอบพูดนะครับเงียบเป็นเป่าสาดอันนี้ก็ยังพอมีเสียงอยู่บ้างรวมถึงเสียงเครื่องนะครับที่มันโอ้โหดังกังวานมาเหลือเกินแต่สไตล์ KDM แหละแรกๆผมฟังก็ตกใจเลยมันผิดปกติแล้วเปล่าแต่ได้มากี่คันก็เป็นอีกทุกคันฟิลลิ่งมันเสียงเนะี่ยเกินๆนะครับเกินๆดิบๆสไตล์ของ KDM นะครับรถออสเตรียมาละกลับมาที่ลานละหนึ่งรอบหนึ่งลุมมันหล่อจริงๆเจ้าหล่อส้มบอกนะครับเห็นว่าลูกนี้แพงนะเห็นเขาว่าอยู่แล้วก็จุดหนึ่งไฟเลี้ยวนะครับมีคนทักบอกว่าอันนี้ไฟเลี้ยวเดิมนะคลิปที่แล้วผมดันพูดว่าเป็นไฟเลี้ยวแต่งต้องขอภัยด้วยจริงๆนะครับหน้าตามเหมือนไฟเลี้ยวแต่งมากเลยเพราะมันดูสวยผิดปกติสรุปเป็นไฟเลี้ยวเดิมนะครับไม่ธรรมดาจริงแล้วมีจุดหนึ่งนะครับเนี่ยมาดูนี่นี่ก่อนออกไปนะครับที่ผมบอกเนี่ยมีฉีดไม่รู้มองเห็นหรือเปล่ามันจะมีคราบเห็นไหมครับจาระบีฉีดโซ่เนี่ยผมฉีดแบบน้ํายาปกตินะครับพอไปวิ่งแค่รอบเดียวเนี่ย
ีการสะบัดนะครับเต็มล้อเลยไม่คุ้นเลยไอ้ไฟแดงนี่คือทุกทีตกใจทุกทีเลยมันน่าจะทำสีอื่นนะเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดคันนี้ถ้าเป็นรถผมเองนะผมจะประกาศเมจิกไปทาสีหน่อยจะได้ไม่ตกใจนะเปลี่ยนสีมันเอารถไปเก็บข้างในดีกว่าฟ้ามันฝนจะตกนะหลายคนบอกไม่ค่อยได้จัดคลิปไปลองขี่เลยเดี๋ยวผมพยายามนะครับพยายามจะดึงคิวดึงอะไรพวกนี้หลังๆผมเผลอกล้องไปหน่อยเพิ่งถอยกล้องมาใหม่นะครับเลยจัดแนวๆนี้ประจำไอ้ไม่ใช่แนวแนวแบบพามาชมรถนะครับไม่ได้ลองขี่เดี๋ยวผมพยายามพยายามจะทําให้มันเยอะๆเหมือนแต่ก่อนนะครับจะได้เอาไปฟังได้เสียงในหลายๆคันนะครับมีติดไว้หลายคันแล้วแหละแต่ดึงคันนี้ไม่ก่อนเห็นผู้ชมหลายคนอยากชมอยากดูนะครับลมทำงานปล่อยมันคูดาวไว้สักพักนะดับเครื่องเดี๋ยวผมพาชมร้านเหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านใดหารถบิ๊กไบค์มือ2นะครับสามารถมาดูที่ร้านดีเจริญยนต์ได้นะครับดีเจริญยนต์ตั้งอยู่ถนนการจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกบางแคกรุงเทพหรือสามารถดูราคาละเอียดเบื้องต้นนะครับได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.dbikebike.com อุ้ยตกใจเสียงตัวเองถ้าจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคําว่าบิ๊กไบค์คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่นาแลของ Google นะครับวันนี้ผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกินน้ำแป๊บหนึ่งเราเล่นไม่ได้เรียนมาวันนี้เดินมาแล้วกันนะครับยังไงขออนุญาตเท่านี้ก่อนขอนมากที่ติดตามกันขับขี่ปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับ